刚才赢都赢了，怎么还下那么狠的手？师傅，我不是教过你吗？得饶人处且饶人呐。我今天心情不好。哎，刚才比赛中我看他踢到你肩膀了，是不是？疼不疼？师傅。你年纪跟我爹差不多了，大庭广众之下动手动脚不合适吧？你这个儿子怎么跟师傅说话？哎哎，跟你说正经事儿呢。你都已经连赢了三场比赛了，下一场比赛输一场。师姐，等等我。鸡腿。五块钱一份盒饭，有那么好吃？海强来了。哎，小张，哎，你现在可是名人啊！上战国的追杀视频啊，我都收藏了。你给大家伙说说呗，这到底怎么回事？你给说说呢啊！说一下呗，是吧？柳局不是跟你讲了吗？让你离他远点，赶紧走啊！七块，扫这就行。嗯、对面小学几点放学啊？快了吧，大概十分钟左右。朱小雨是吧？我弟弟是你们班的，你把出大钱给我吐出来，我们就放了。我开了课后补习班，都是他们自愿参加的，我凭什么退你们钱？帮助同学不是天经地义的事吗？怎么能谈钱呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，对呀，对呀，对哪个学校的？
你那小迷妹又来了。这孩子还真是个铁粉姐姐，姐姐，我跟你很熟吗？不熟，但是我见过你，在拳馆。我叫文静，我叫朱小雨，大小的小，雨点的雨。我以前不叫朱小雨的，这名字是我自己改的。我爸爸的名字里也有一个小。哦。我爸爸是开出租车的，我妈妈和我爸爸离婚了。我有跟你说什么吗？你噼里啪啦跟我讲这么多。对不起，我，我。你什么？不能去拳馆找你玩吗？当然可以，我现在就去。现在吗？你有时间吗？没时间就算了。不不不，我有时间。那你现在可以叫我姐姐了。好啊，姐姐，我可以加你一个微信吗？当然可以。你们小学生现在都有手机吗？我都初二了，我一般都是和我爸用手机联系的。我手机密码是零九幺五，这是我爸爸的生日。小雪。我有个想法，说说。咱们是不是有点跟得太紧了？我明白，保护主要强，但是如果咱们俩人一直这么贴着他的话，那这一年多的努力就白费了。这是个悖论。就我个人而言，现在保护他的安全是第一位的。我们要相信他。当然，你对他真是很有信心啊！不管他变成什么样子，在我心里面，他永远是最强的，强到无法超越。人质已经就位，准备射击。三、二、一。开枪啊！你在等什么？任务失败。重感情，在战场上不一定是好事儿。小雨，哎，今天我早点收车，你跟我回家一块吃饭啊。小雨，听见吗？周小强，你是谁？你女儿在我手里，不许报警。公交车站，不许开车，不许耍花样。我能看见你
一分钟。你的左手边五百米，路口右转。不行了，不行了，跑不动了，跑不动了。文静小姐还没回来吗？她应该马上回来了吧。咱们再等等。哎，几点了？手机呢？你手机在更衣室呢。你要走啊？我想给我爸打个电话。打什么电话呀？喝水。不喝了。我想上厕所。厕所在那儿呢。更衣室在厕所旁边。去吧。放大点，再放大点。
你如实回答我的问题，我就放了他。二十分钟五公里，徒手攀爬这样的高度，一个司机能做到吗？我不知道你在说什么，请你把我的女儿还给我。朱小强，你要再不说实话，你女儿就死定了。
你到底想让我说什么？把我的女儿还给我。你杀过人？什么？我问你杀过人？我看见你杀人，我没有杀人，我怎么会杀人？在我的记忆里，我亲眼看见你杀人了，你杀了我爸爸，我亲眼看见你杀了我爸爸，没有。这是朱小强的家属，交过费了吧？啊，这个不用给我，轻微脑震荡，身上有颗外伤，问题不大。为了保险起见，今晚还是留院观察吧。我看你们钱都交过了。医生，我爸什么时候能醒来？这不醒了吗？爸，不要动。有没有感觉哪里特别不舒服？没有。今天再观察一晚，没什么问题，明天就可以回家了。爸，你想吃什么？我给你做。做什么我都爱吃。那就包饺子吧。嗯。姐姐。尾款是不是要结了？我还不能确定他是我要找的人。这是想赖账。能不能好好说话？想跟我动手，觉得自己很能打。是啊，要不要试试？怂了。按照合约支付尾款还有一个星期的时间。我在公司等你，随时欢迎你。你看他丘脑和黑色月之间的结构和普通人不一样。这是几床的骗子？六床的那个司机。你看，如果落刺的碎片，应该是弹片吧？他是军人。哎，我看了这个病例，啊，他有过失忆的病史。你们看，在他整个脑部范围做过脑部手术，有萎缩的迹象。再看，他整个海马巨大，为什么会膨胀呢？或者说，他以前海马区的体积就是这样的，天生就是超人，记忆力肯定特别强。我见过他，但是怎么看他也不像一个超人。他这一次又是这一次受创，你们看，脑桥和基底动脉明显受到影响，虽然没有引起颅内出血，可是血流量的速度明显增强。如果说原来他的脑部有萎缩的迹象，那有没有可能这次受创？直接把他原本阻塞的回路直接给打通，不会这么巧吧？不要感觉这个意外了。
。文静，女，二十八岁，在一家民营的正德券商靠打比赛赚钱。无父无母，和奶奶吴云霞相依为命。你能不能让我自己看呢？您都看多少遍了？您是不是心里特别过意不去啊？把朱小强的消息通过吴正透露给他，是我们整个专案组的决定。再说了。谁能想到文君会对朱小强动手？你要是心里实在过意不去，咱们就把他抓回来问问呗。没有人报案，没有任何证据，怎么抓呀、啊？关键是动机，他的动机应该是什么？毛毛，你忙活什么呢？我鞋你给藏哪儿了，毛毛？把鞋送上来。不给，就是不给。好啊，毛毛，我下楼抓你去。哎，你可别下来啊！等我煮好面，煮好洗脚水，我就上来陪你。毛毛，你把鞋给我送上来好不好啊？我就看着你忙，我什么都不做。嗯，那你说话算话。奶奶什么时候说话过算话的？嗯，好。对，快拿上来，鞋藏起来。哎哎哎，面锅，面锅铺了。啊你可慢着点儿，别烫着。嗯。爸，我怎么睡着了？乖。回家睡吧。不要，我要在这儿陪你。医生都说了，我没事儿。你明天早上得上学的，快点。你病号饭都让我吃了，你饿吗？我去给你买点吃的。不用了，不用了。听话，赶紧回家，再晚一点，爸爸该担心了。书包钥匙。一边泡脚一边吃饭。
，今天吃过几大？说一声啊，我好去接你。接什么？我又不饶，走得动。你是不是知道我想你了，所以你就来了？过几天是你妈妈的忌日，又赶上端午节。我家毛毛一个人在外边，我这当奶奶的，怎么能不过来看看呢？奶奶，那要不然你再跟我说说爸爸的事儿吧。他天天说你还亲我女儿，说说嘛。你爸爸对我特别好，他对你妈妈也挺好的呀。你妈妈走的时候，他总是在说：“早知道这样，就不让你妈妈生孩子了。”如果不生孩子的话，哪来的我呀？我自己来。呃，不用了，奶奶，我给你擦干吧。奶奶岁数大，走到哪里都要给人添麻烦。我想的挺好的，过来伺候你。人老了就是讨厌去喂，小雨，到家了没？小雨。